వెల్కమ్ టు కేఎల్ఆర్ నాలెడ్జ్ జోన్ పోషక పదార్థాలు న్యూట్రియంట్స్ శరీరానికి కావలసిన శక్తిని ఇవ్వడంలో పెరుగుదల అభివృద్ధిలో ముఖ్య పాత్ర పోషించే పదార్థాలనే పోషక పదార్థాలు అంటారు ఇవి ముఖ్యంగా ప్రోటీన్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ క్రొవ్వులు విటమిన్స్ ఖనిజ మూలకాలు వీటిని జీవ రసాయనాలు బయోకెమికల్స్ అంటాం పై అన్ని రకాల పదార్థాలు కలిగిన పదార్థ ఆహారాన్ని సంపూర్ణ ఆహారం అంటాం ఉదాహరణ పాలు పోషక పదార్థాలు అనేవి రెండు రకాలు ఒకటి స్థూల పోషకాలు అంటే మ్యాక్రో న్యూట్రియంట్స్ అధిక మొత్తంలో ఆహారంగా అవసరమవుతాయి కాబట్టి వీటిని స్థూల పోషకాలు అంటారు అవి కార్బోహైడ్రేట్స్ ప్రోటీన్స్ క్రొవ్వులు ఒక రోజుకు తీసుకునే ఆహారంలో సిపిఎఫ్ అంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ ప్రోటీన్స్ క్రొవ్వుల నిష్పత్తి సిక్స్టీ ఈస్ట్ ఫిఫ్టీన్ ఈస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ సూక్ష్మ పోషకాలు అంటే మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ తక్కువ మొత్తంలో ఆహారంగా అవసరమవుతాయి కాబట్టి వీటిని సూక్ష్మ పోషకాలు అంటాం అవి విటమిన్స్ ఖనిజ మూలకాలు అయితే ఇప్పుడు మనం ఈ వీడియోలో స్థూల పోషకాలు అయినటువంటి కార్బోహైడ్రేట్స్ క్రొవ్వులు ప్రోటీన్ల గురించి పూర్తిగా తెలుసుకుందాం నెక్స్ట్ వీడియోలో సూక్ష్మ పోషకాలు అయినటువంటి విటమిన్స్ మరియు ఖనిజ మూలకాల గురించి తెలుసుకుందాం కార్బోహైడ్రేట్స్ అంటే పిండి పదార్థాలు ఇవి రోజుకి కావలసిన పరిమాణం ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ పర్ కలరీ ఒక గ్రామ్ కార్బోహైడ్రేట్ నుండి లభించే శక్తి ఫోర్ కిలో క్యాలరీ ఆహారాల పోషక విలువలను కిలో క్యాలరీలు లేదా మెగా జౌల్స్లో కొలుస్తాం ఇవి శరీరానికి శక్తి అందిస్తాయి కాబట్టి వీటిని శక్తి జనకాలు లేదా శక్తి ఉత్పాదకాలు అంటాం సాధారణంగా వీటిని చక్కెరలు అంటాం మనం తీసుకునే శరీరంలో అధిక భాగం కార్బోహైడ్రేట్స్ పిండి పదార్థాన్ని గుర్తించడానికి చేసే పరీక్ష అయోడిన్ పరీక్ష ఈ పరీక్షలో పిండి పదార్థాలు ఎలా మారుతాయంటే నీళ్ళ రంగులోకి మారును కార్బోహైడ్రేట్లలో రసాయనికంగా కార్బన్ హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ మూలకాల నిష్పత్తి వన్ ఈస్ట్ టూ ఈస్ట్ వన్ క్రీడాకారులు తక్షణ శక్తి కోసం ఏం తీసుకుంటారంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ ముఖ్యమైన పిండి పదార్థాలు ఏంటంటే మోనోసాక్రైడ్స్ అంటే సింపుల్ షుగర్స్ డైసాక్రైడ్లు పాలిసాక్రైడ్లు మోనోసాక్రైడ్స్ వీటిలో ఒకే చక్కెర అణువు ఉంటుంది వీటిని కార్బోహైడ్రేట్ల మౌలిక ప్రమాణాలుగా వ్యవహరిస్తారు ఇవి సులభంగా నీటిలో కరిగి శక్తిని ఇస్తాయి అవి ఉదాహరణ గ్లూకోజ్ ఫ్రక్టోజ్ గ్లూకోజ్ గ్లూకోజ్ని గ్రేప్ షుగర్ బ్లడ్ షుగర్ అని అంటాం ఇది క్షయకరమైన చక్కెర ఇది క్రీడాకారులకు తక్క తక్షణ శక్తినిచ్చును రక్తంలో గ్లూకోజ్ ఎక్కువై దీనిపై ఇన్సులిన్ నియంత్రణ లేనప్పుడు చక్కెర వ్యాధి డయాబెటీస్ అనేది వస్తుంది బి ఫ్రక్టోజ్ ఇది ఆరు కార్బన్లు కలిగి కీటోజ్ తరగతి చెందిన హెక్సోజ్ ఇది పండ్లలో ఉండడం వల్ల ఫ్రూట్ షుగర్ అని తేనెలో ఉండడం వల్ల హానీ షుగర్ అని అంటాం ఇది అత్యంత తియ్యనైన చక్కెర అతి తియ్యనైన పదార్థం ఏంటంటే తేనె రెండు డైసాక్రైడ్లు వీటిలో రెండే రెండు చక్కెర అణువులు ఉంటాయి కావున వీటి నీటిలో కరగడానికి కొంచెం సమయం పడుతుంది ఉదాహరణ సుక్రోజ్ గ్లూకోజ్ ప్లస్ ఫ్రక్టోజ్ లాక్టోజ్ గ్లూకోజ్ ప్లస్ గలాక్టోజ్ మాల్టోజ్ గ్లూకోజ్ ప్లస్ గ్లూకోజ్ ఏ సుక్రోజ్ చెరకు నుండి లభించడం వల్ల కేన్ షుగర్ అని నిత్య జీవితంలో వాడటంతో టేబుల్ షుగర్ అని అంటాం బీట్రూట్ నుండి కూడా సుక్రోజ్ తయారు చేస్తారు బీ లాక్టోజ్ ఇది పాలకు తెలుపు రంగు నిచ్చును కాబట్టి మిల్క్ షుగర్ అంటాం పాలలో ఇది సెవెన్ టు ఎయిట్ శాతం ఉంటుంది సి మాల్టోజ్ దీనిని మాల్ట్ షుగర్ అని అంటాం థర్డ్ వన్ పాలిసాక్రైడ్లు వీటిలో అనేక గ్లూకోజ్ అణువులు ఒకదాని చేత ఒకటి బంధించబడి ఉంటాయి ఇవి సులభంగా నీటిలో కరగవు ఉదాహరణ ఏ స్టార్చ్ బి సెల్యులోజ్ సి గ్లైకోజన్ స్టార్చ్ ఇది మొక్కలలో మాత్రమే ఉండి జంతువులలో లోపించును ఉదాహరణ వరి గోధుమ బంగాళదుంప బి సెల్యులోజ్ ఇది మొక్కలలోని కన కవచంలో ప్రధాన పదార్థం ఇది మాంసాహారులలో జీర్ణం కాదు కారణం సెల్యులోజ్ అనే ఎంజైమ్ లోపం మానవ జీర్ణక్రియలో ఇది జీర్ణం కాదు కారణం మానవునిలో కూడా సెల్యులోజ్ అనే ఎంజైమ్ ఉండకపోవడమే నెక్స్ట్ క్రొవ్వులు సెకండ్ వన్ ఒక గ్రామ్ క్రొవ్వుల నుండి లభించే శక్తి నైన్ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ కిలో క్యాలరీలు ఒక రోజుకు కావలసినవి యాభై గ్రాములు ఈ శక్తి భవిష్యత్ అవసరాల కోసం శరీరం ఎడిపోస్ కణజాలంలో నిల్వ చేయబడి ఉనును వీటిని శక్తి జనకాలుగాను శక్తి నిల్వలుగాను పేర్కొంటారు ఇవి నీటిలో కరగవు కానీ ఆతర్ ఆల్కహాల్ క్లోరోఫామ్ వంటి వాటిలో కరుగుతాయి క్రొవ్వుల ప్రాథమిక నిర్మాణాలు ఏంటంటే ప్లాటీ ఆమ్లాలు గ్లెజరాల్ 
ద్రాక్ష రసంలోని సంతృప్త పాటి ఆమ్లం ఏంటంటే యాసిటిక్ యాసిడ్ క్రొవ్వులు కదా పదార్థాలు జంతువులలో పాలు వెన్న జున్ను మాంసం గుడ్డు చేపలు మొదలగునవి ఇవి గది ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఘనరూపంలో ఉంటాయి మొక్కలలో ఆవు నూనె మస్టర్డ్ ఆయిల్ వనస్పతి మొదలగునవి ఇవి గది ఉష్ణోగ్రత వద్ద ద్రవ రూపంలో ఉంటాయి నెక్స్ట్ ప్రోటీన్స్ మాంసకృతులు వీటిని దేహ నిర్మాణాలు అంటాం ఒక గ్రామ్ ప్రోటీన్ నుండి లభించే శక్తి ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ కిలో క్యాలరీలు ఒక రోజుకు కావలసినవి సెవెంటీ టు హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఇవి శరీరంలోనికి వచ్చే బ్యాక్టీరియా వైరస్లను వంటి ప్రతిజనకాలపై దాడి చేసి వ్యాధి నిరోధ శక్తిని పెంచుతాయి పెరుగుదలకి అభివృద్ధికి శరీరాకృతికి తోడ్పడతాయి అతి ఎక్కువ ప్రోటీన్స్ గల మొక్క సోయాబీన్ సోయాబీన్లో క్రొవ్వులు కార్బోహైడ్రేట్స్ కూడా ఉంటాయి అందుకే దీనిని పేదవాని మాంసంగా పేర్కొంటారు అత్యధిక శాతం ప్రోటీన్స్ గల స్పైరులినా అనే శైవిలాన్ని ట్యాబ్లెట్స్గా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తున్నారు ప్రోటీన్ లభించే పదార్థాలు జంతు సంబంధమైన ప్రోటీన్ గల పదార్థాలు ఏంటంటే గ్రుడ్డు పాలు మాంసం చేపలు వృక్ష సంబంధమైన ప్రోటీన్ గల పదార్థాలు ఏంటంటే పప్పులు సోయాబీన్ ఇతర లెగ్మినేసి మొక్కల ధాన్యాలు సిలిండ్రాలు ఈస్ట్ అదేవిధంగా పుట్టగొడుగు శైవలాలు స్పైరులినా ఫ్లోరెలా ప్రోటీన్ పేరు అదేవిధంగా ప్రోటీన్ ఉండే ప్రదేశం హిమోగ్లోబిన్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే రక్తంలో ఆర్బీసీ రక్తంలోని రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ ఆల్బుబిన్స్ ఆల్బుమిన్స్ గ్రుడ్లోని తెల్లసొన మయోసిన్ ఆక్టిన్ కండరాలు ఆల్బుమిన్స్ గ్లోబ్యులిన్స్ రక్తంలోని ప్లాస్మా కెసిన్ పాలు కెరోటిన్ చర్మం వెంట్రుకులు గోళ్ళు ఉన్ని కొల్లాజెన్ శరీర కణజాలం అంతశ్చర్మం సిరిసిన్ ఫైబ్రోయిన్ పట్టు అమైనో ఆమ్లాలు ఇవి ప్రోటీన్ల యొక్క నిర్మాణాత్మక ప్రమాణాలు సృష్టిలోని మొత్తం అమైనో ఆమ్లాల సంఖ్య ట్వంటీ ఫోర్ ప్రోటీన్ల తయారీలో పాల్గొనేవి ఏంటంటే ట్వంటీ చిన్నపిల్లల్లో మాత్రమే ఉండే అమైనో ఆమ్లం ఏదంటే ఇస్టిడిన్ పెద్దవారికి ఇది అనావశ్యక అమైనో ఆమ్లం అమైనో ఆమ్లాలను ఆవశ్యకతను బట్టి రెండు రకాలుగా విభజించారు ఒకటి ఆవశ్యక అమైనో ఆమ్లాలు ఇవి తగినంత లేకపోతే శరీరం పెరుగుదల అభివృద్ధి సక్రమంగా జరగదు ఉదాహరణ లూసిన్ లైసిన్ ఐసోలూసిన్ మొదలైనవి అనావశ్యక అమైనో ఆమ్లాలు ఇవి శరీరంలో సంశ్లేషణ చేయబడతాయి ఉదాహరణ ఎలనైన్ గ్లోటమైన్ గ్లెసిన్ మొదలైనవి ఈ వీడియోలో స్థూల పోషకాలైనటువంటి కార్బోహైడ్రేట్స్ క్రొవ్వులు ప్రోటీన్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం నెక్స్ట్ వీడియోలో సూక్ష్మ పోషకాలైనటువంటి విటమిన్స్ ఖనిజ మూలకాల గురించి తెలుసుకున్నాం ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి మన ఛానల్ కనుక ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన ఉన్న బెల్లైకన్ క్లిక్ చేసి ఆల్ సెలెక్ట్ చేస్తే నేను చేసే కొత్త వీడియోలు నోటిఫికేషన్స్ మీకు వస్తాయి థ్యాంక